ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் கேம்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வெறித்தனமான ரேங்க் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருந்தீங்க கேம் பிளே போட சொல்லி இன்றைக்கி இந்த வீடியோ கேம் பிளே தான் நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கேம் பிளே இதில் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு மேட்ச்சு ரெண்டுமே ரேங்க் மேட்ச் தான் ஏன் நான் ரெண்டு போட்டிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக நான் பேசியிருப்பேன் ரெண்டாவது வீடியோவில் வந்து நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் ஃபுல்லாக வீடியோ வச்சு ஆடியோ மட்டும் போட்டு போட்டிருப்பேன் இதில் எது மாதிரி நம்ம ஃபியூச்சரில் போடலாம் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க நம்ம கேம் உள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம பீக்கில் இறங்கியாச்சு லூட்லாம் எடுத்தாச்சு லூட் எடுத்து நாங்கள் ஒரு ஸ்குவாட் இறங்கிச்சு அவங்கள முடிக்கலாம்னு போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவனை முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த இடத்துல லூட் எடுத்துருந்தேன் இப்போ இங்கே ஒருத்தன் வந்தான் அவள் தான் அவனே முடிச்சு முடிச்சு விட்டாச்சு யோ எம்எஸ்ஸு ஓசிக்கு இல்லடிக்காதா யோ அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் இந்த இடத்துலேருந்து போனால் இங்கே இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது நம்ம கில்லு எல்லாத்தையும் அச்சு விட்ருவானுங்க அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன் தனியாக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து நான் போவேன் இப்போ அவனை முடிச்சு விட்டாச்சு அவங்ககிட்ட இருந்து லூட் எடுத்துன்னு இந்த இடத்துலேருந்து நான் வருவேன் இங்கே ஒருத்தன் ஓடி வருவான் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஓடி வருவான் ஒருத்தன் அவனையும் பார்த்தீங்கன்னா அச்சு விட்ருவானுங்க நம்ம ஆளுங்க ஏன் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நானும் புலமினே இருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல மேலே ஒருத்தன் ஓடுவான் இவனை நான் முடிச்சிருவேன் அவர் என்ன நினப்பில் இருக்காருன்னு தெரிலாங்க பாருங்கள் இன்னும் பார்த்துன்னு இருக்காரு நான் வரணா இல்லையான்னு பார்க்குறானா இல்லை என்னத்தை பார்த்துன்னு இருக்கான்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு கில்லு பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துலையே இப்போ இங்கே ஒருத்தன் ஓடுவான் அவனுக்கு எக் ஷாட்டு பாருங்களா வேறு லெவலில் விடுவேன் எக் ஷாட்டு ப்ளஸ் ஒரு இருபது போவோம் நூற்றி அறுபது மேலே போவோம் ஆனால் அந்த சைட்லேருந்து நம்பாலி யாரோ ஒருத்தர் வேலையை பார்த்துருவார் யார் அந்த வேலையை பார்த்ததுன்னு பார்த்தா அது நிற்கிறார் பார்த்தீங்களா தலைவரே இவர் தான் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நின்று இருக்காரு முடிச்சு விட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்தால் கில்லு நம்மளுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணால் தனியாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இடத்துல வந்தோன்னே இங்கே ஒரு தரமான சம்பவம் கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல ஒரு மூணு கில்லு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு பாருங்கள் கீழே நீங்கள் எப்போவுமே எனிமி இருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து விடவே விடாதீங்க ரேஞ்ச் பயங்கரமாக கிடைக்கும் ஹெட் ஷாட் விழுறதுக்கு வேறு லெவலில் சான்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நானும் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஓடின்னு இருக்கிறேன் இந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க இப்போ அங்கே ஒருத்தருக்கு அவனை ஃபஸ்ட்டு நான் முடிச்சு விட்டுலாம் அவன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனை முடிச்சு விட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஒரு கில் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஒருத்தன் வந்துன்னு இருப்பான் அவனை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கலாம் ஃபுல்லாக முடிச்சு விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் இப்போ நான் ஃபுல்லாக முடிச்சு விட்டேன்னா இந்த சைடில் ஒருத்தர் ஒரு தலைவர் சும்மா தலையில் இடி ஊந்த மாதிரி அவருக்கு மூணு ஹெட் ஷாட் வந்தது இப்போ அவனுக்கு என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன நடந்துட்டுனே அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்காது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஹெட் ஷாட் வந்து யோ வாய் யோ யோ வாங்க எங்கே யா காணும் யாருமே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு மீட்டர் தள்ளி இருக்காங்க இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் கீழே அவர் ஒரு நூறு மீட்ரு மேலே இருக்கார் இப்போ ஏன் நான் இந்த இடத்துல அவங்கள நோக்கி போக இங்கே மேலே வந்துன்னு இருக்கேன்னா கீழே இருந்து நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளை அவங்க சுடக்கூடாது அவங்களுக்கு ரேஞ்சு கிடைக்கூடாது யோ எம்எஸ் கில் எத்துன்னு இருக்க நீ நான் எங்கள் நாக்காய் என்ன இருக்க நீங்கள் கில்லு எத்துன்னு இருக்கா வாயோ அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ண கத்தினேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டாரு வந்து ரிவோக் பண்ணிட்டாரு இப்போ நான் பத்துன்னு மெடிக்கெட் போடுறேன் ஏன் பத்துன்னு மெடிக்கெட் போடுறேன் ஏன்னா கீழே இருந்து தான் எனிமி நம்மளை அடிச்சாங்க அதனால் நான் வந்து பத்துன்னு மெடிக்கெட் போட்டுருக்கேன் பத்துன்னு மெடிக்கெட் போட்டாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த இடத்துலேருந்து இப்போ நம்ம கீழே வந்துடுவோம் இந்த இடத்துல கீழே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கீழ் கடிக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் பைக்கில் என்ன நினச்சின்னு வரானுங்கன்னு தெரில பைக்கில் சும்மா ஜாலியாக போய் சுற்றினு இருக்கானுங்க அவள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூனியன் முடிச்சு விட்டாச்சு நம்ம இதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பிடுவேன் நான் இங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து எங்கே போயிடுவேன் ஃபேக்ட்ரி கிட்ட போயிடுவேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இதுக்கு மேலே இருந்தால் கில் கிடைக்காது அப்படின்ட்டு ஆ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒருத்தர் வந்து இங்கே இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் நான் எவ்வளோ டேமேஜ் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு நூற்றி எண்பது படி இருப்பேன் ஒரு அடி அச்சா செத்து போகிற நிலமையில் இருப்பான் அவனை ஆனால் அவன் வந்து கவர் எடுத்துருவான் கரெக்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு அது இரநூறுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சுட்டுது ஆனால் வந்து ஏன் சாவலை அப்படின்ட்டு தெரில இதில் நிறைய பக் இருக்குது ஃப்ரீ ஃபயரில் நிறைய பக்னா எப்படி சொல்கிறது ஹெட் ஷாட்லாம் விழும் ஆனால் சாவே மாட்டானுங்க சில நேரத்தில் அது ஹேக்கராக இல்லை பக்காக எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது வெறுப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது மாதிரி ஆகும்போது நம்ம கஷ்டப்பட்டு அடிப்போம் ஆனால் அவனுக்கு அச்சா மட்டும் நம்ம ஈஸியாக சேர்த்துருவோம் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எம்எஸ் வந்து மேலே போயிட்டார் மேலே ஏ
டேய் இறா டேய் அப்படின்ட்டு எகிருன ஒரு ஜம்ப்பு நல்ல வேலை ஏற்றி முடிச்சுட்டு இருப்போம் நம்மள எப்பவுமே உங்க நீங்க வாழுங்க யாரா தனியா போயிட்டாங்கன்னா அவங்க லைஃப் குறையுதா அப்படின்றத பாருங்க லைஃப் குறைஞ்சா உடனே நீங்க அங்க போக பாருங்க அது மாதிரி தான் எங்க ஆளுங்க வந்து அங்க வந்து சொன்னாங்க யோ வாயா யோ பிகாரோக்கு லைஃப் குறையுது போகலாம் அப்படின்ட்டு வந்து எம்எஸ் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஓடி வந்தாரு ஆனா ஓடி வரதுக்குள்ள நான் எல்லாரையும் முடிச்சு விட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல தான் ஒரு வெறுப்பான விஷயம் நடக்கும் என்னன்னு பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா லூட் எடுப்பேன் அது மாதிரி நீங்க எப்பவுமே பண்ணாதீங்க எப்பவுமே லூட் எடுக்கும்போது ரொம்ப உஷாராக இருங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றது இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏன்றது புரியும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லா கிளியை முடிச்சு விட்டு கீழே போக ஆரம்பிச்சிடுவேன் கீழே போயிட்டு இங்கே இருக்கிற லூட் எடுப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே போவேன் கீழே வந்து லூட் எடுத்து நிற்பேன் லூட் எடுக்கும்போது கரெக்டாக தலையிலே பட்டுன்னு ஒருத்தன் போட்டுருவோம் நான் என்ன தப்பு பண்ணுவோம்னா லூட் வந்து அப்படியே நார்மலாக எடுக்க மாட்டேன் பேக் பேக்கை கிளிக் பண்ணி அது உள்ளே போய் எடுத்து நிற்பேன் லூட்டு டேய் என்னடா சொல்கிறேன் புரியலன்னு கேட்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் இது மாதிரி எடுத்து நிற்பேன் லூட்டு இது மாதிரி எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு புல்லட் வரும் அவள் தான் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன் நம்ம ஆளுங்களும் ஓடி வருவாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க காப்பாற்றுறதுக்கு ஆனால் முடியாது இவன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துனே நம்மளை முடிக்க முடிச்சு விட்ருவான் ஃபுல்லாக அங்கே பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆள் வந்து அவனை முடிச்சு விட்ருவார் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த மேட்ச் வந்து நம்ம வந்து பூயா போட்டோம் நம்ம ஸ்குவாட் வந்து பூயா போட்டுச்சு இந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம ஆளுங்க இவனை முடிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க போயிட்டு லாஸ்ட் கில்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஃபுல்லாக கிரானைட்லேயே கில் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்குவாட் மட்டும் ஒரு இருபத்தொம்பது கில் இருபத்தொம்பது கில்லுக்கு இருபத்தேழோ இருபத்தொம்பது கில்லோ பண்ணியிருக்கோம் நான் ஒரு பன்னெண்டு எம்எஸ் ஒரு பதினொன்று பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் வந்து சர்பின் அண்ணன் வந்து ஒரு நாலு கிலோ எத்தனையோ பண்ணியிருப்பாரு நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் வேறு லெவல் பிளேயர் பொழுது மேலே இருந்தவன் ஆனால் வந்து அவன் செத்துட்டான் அவன் செத்துட்டு தெரியாமல் தலைவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரில எம் கீழே வந்து சர்பின் அண்ணன் வந்து கிரானைட்லேயே அவனை நாக் பண்ணிட்டாரு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ச் வந்து நம்ம வின் பண்ணுறோம் யோ வயா வயா எம்எஸ்ஏ வயா யோ வந்தார் கரெக்டாக வந்தார் பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் உங்கள் டீம் வந்து எங்கன்னா அடி அடி வாங்குறாங்கன்னா லைஃப் குறையுதுன்னா நீங்கள் உடனே போய் அவங்க ரிவர்க் பண்ணணும் உடனே ரிவர்க் பண்ணணும்னு இல்லை உடனே போய் அவங்களுக்கு கவர் கொடுக்கணும் பேக்கப் எப்போவுமே பேக்கப்புக்கு உங்கள் டீமில் ஒரு ஆளை வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் ஏரி அடிக்கணும் ஒருத்தர் பேக்கப் பண்ணணும் அது மாதிரி நாலு பேர் வந்து ஒரு வேலையை பார்க்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் பூயா போட முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது நான் இப்போ போட வீடியோ வந்து நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் ஃபுல்லாகவே அது வீடியோ ஆடியோ தான் வரும் ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க
No, mama, you never said take on you I present things year after year And to give me you love beyond compare You find this school fee and they must stay It's so hard It's so hard It's so hard ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு இன்னும் நோட்டிஃபிகேஷன் பில்ல ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சு டெய்லி வீடியோஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி போடலாம் வீடியோ ஃபஸ்ட் மாதிரி போடலாமா செகண்ட் மாதிரி போடலாமான்ட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் 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 பாய்